Santiago de Chile im Westen Südamerikas. In einem Bürogebäude trifft sich die Fundación Teatro Amil, kurz FITAM. Mittendrin Gründerin Carmen Romero Quero, die seit über 30 Jahren die Kulturszene Chiles prägt. Angefangen hat alles mit einer besonderen Begegnung. Ich komme eigentlich aus einer kleinen Stadt, in der es kein Theater gab. Später im Studium aber war die ganze Bewegung des Underground-Theaters die Welt, die dir etwas zurückgab. Sie gab dir deine Seele zurück. Ich war sehr mit der Musik und dem Theater verbunden, weil ich Andrés Pérez traf. Er war ein Licht in der Dunkelheit der Diktatur, denn er entschied, dass wir das Theater auf die Straße bringen sollten. Rückblick. Chiles sozialistischer Präsident Salvador Allende wird 1973 vom Militär gestürzt. General Pinochet errichtet eine Militärdiktatur. Politische Gegner werden zu Tausenden verfolgt und getötet. Viele verschwinden für immer. Spurlos. 1994, vier Jahre nach dem Ende der Diktatur, startet Carmen in einem stillgelegten Bahnhof das Theaterfestival Teatro Amil. Mit dabei die Schauspielerin und spätere Kulturministerin Paulina Urrutia. Hier hat alles angefangen. Die Estación Mapocho war der kulturelle Raum, den wir zu dieser Zeit hatten. Es war gerade der Beginn der Demokratie nach 17 Jahren Diktatur. Mit Teatro Amil konnte man nun viele verschiedene Theaterensembles sehen. Und wir wurden plötzlich Teil des offiziellen Kulturangebots, obwohl wir zutiefst alternativ waren. Das war etwas, das die Entwicklung des Theaters in unserem Land völlig verändert hat. Carmen hat das Festival im Januar mittlerweile zu dem Kulturhighlight Chiles entwickelt. Im Rest des Jahres laufen andere Produktionen, wie hier die Adaption des Bestsellerromans Limpia. Carmen schaut bei den Proben des Stücks vorbei, das sich kritisch mit sozialer Ungleichheit in Chile auseinandersetzt. Doch viel Zeit haben Carmen und ihr überwiegend weibliches Team bei Teatro Amil nie. Wir machen viel, aber wir sind nur eine Handvoll Frauen. Deshalb sind wir Amil, mit 1000 PS unterwegs. Das ist ein sehr chilenischer Ausdruck, der bedeutet, dass man immer in Eile ist. Auf geht's, vamos, wir haben keine Zeit zu verlieren, es gibt viel zu tun. Mich treibt immer die Angst an, dass wir sang- und klanglos verschwinden, wenn wir im nächsten Jahr kein Programm machen würden. Dass uns keiner vermisst und wir vergessen werden. Arbeiten gegen das Vergessen. Auch das ist eine Mission von Carmen und Fitam. Wie hier im Estadio Nacional, einst vom Militärregime zum politischen Gefängnis umfunktioniert. Im letzten Jahr brachte Regisseur Guillermo Calderón ein Theaterstück über dieses Trauma genau hierher zurück. Alejandra, es una visión muy particular de la presidenta que circula. A ver. No, para. Sienta, conversemos ahora. ¡Oye, deja esa concha ahí! El tema de la dictadura... Die Diktatur ist absolut präsent. Und das seit 50 Jahren. Das ist eines der Probleme in Chile. Dieses Trauma ist vererbt worden. Die jüngeren Generationen erleben es so, wie es ihre Familien, ihre Väter, Mütter, Großmütter und Großväter erlebt haben. Es ist ein geteiltes, lebendiges Trauma. Wenn wir Stücke über die Diktatur machen, dann machen wir also absolut zeitgenössische Stücke. Politisches Bewusstsein ist das eine. Carmen will aber auch Menschen aller Schichten begeistern, Gemeinschaftserlebnisse schaffen. Bei jedem Festival gibt es einen großen Umzug zum Moneda, dem Präsidentenpalast. Dort, wo mit dem Putsch vor 50 Jahren eine Wunde mitten ins Herz Chiles gerissen wurde. In Chile, Teatro. In Chile wird das Theater vor dem zerbombten Palast aufgeführt, dem Zentrum der politischen Macht. Wir machen dort jedes Jahr Theater als eine wichtige politische, künstlerische und kulturelle Leistung. Hier im Herzen der Stadt kommen wir ohne Angst zusammen, erinnern uns an unsere Schmerzen, unsere Erfahrungen. Wir feiern gemeinsam und manchmal weinen wir auch. Im Januar 2007 bestaunten über zwei Millionen Menschen die gigantischen Puppen der Künstlergruppe Royal Deluxe. Eine Sensation. 
Mit dabei Michelle Bachelet, damals frisch gewählte Präsidentin, die erste Frau an der Spitze Chiles. In ihren beiden Amtszeiten förderte sie die Kultur massiv. Die beiden sind sich heute nah. Der Respekt füreinander war von Anfang an groß. Ich erinnere mich an meine Gespräche mit Carmen. Sie beeindruckte mich als starke, mächtige Frau mit einem enormen Engagement für die Kultur, für die Kunst und auch für die Menschen. Und ich denke, Carmen ist eine Visionärin und Pionierin. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur ein hochwertiges kulturelles Angebot zu machen, sondern auch den Menschen, die sich Kultur nicht leisten können, einen Zugang zu ermöglichen. Und ich glaube, das hat das Leben vieler Menschen verändert. Die Fundación Teatro Amil will Generationen verbinden. Eine Ausstellung über die kultige Newspuppenshow Trenta y un Minutos war ein Hit beim jungen Publikum. Und mit Schauspielworkshops in Schulen, besonders außerhalb von Santiago, versucht Carmens Team dem Nachwuchs den Zugang zum Theater zu erleichtern und die Zuschauer von morgen zu gewinnen. Wir wollen existieren. Und damit das Theater existieren kann, müssen wir es jeden Tag tun und kämpfen. Wir müssen die Vorstellungskraft der Menschen mit Bildern anregen und sie für das Theater gewinnen. Den Saal zu füllen ist unsere Herausforderung, denn genau dort entsteht Gemeinschaft. Und das wollen wir feiern. Die Überzeugungskraft, die uns vor 31 Jahren geholfen hat, nicht aufzugeben. Wir haben sie heute noch, weil wir wissen, dass sie notwendig ist. Premierenabend für Limpia. Carmen Romero Quero ist mittendrin und seit Jahren der Fixpunkt für die kritische Theaterszene. Auch dafür erhält sie die Goethe-Medaille 2024. Wie kaum jemand verbindet sie politische Botschaften, Durchhaltewillen und eine Prise Verrücktheit. Und das weit über die Grenzen Chiles hinaus.